Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, pag-uusapan natin yung the most relevant policies for YouTube creator ngayon. Google or YouTube highlight two important uh, policy para sa mga YouTube creator. So applicable ito sa mga non-monetized and monetized na channel. So ano-ano nga ba yun guys? Meron silang tinatawag na repetitious content at reuse content. So yung iba sa inyo, hindi familiar sa repetitious content and definitely in some of you, familiar na sa reuse content. Pero pag-usapan natin, repetitious content. So for sure, hindi kayo familiar na may ganong palang policy si YouTube. So tara, pag-usapan natin ito. Sabi dito, repetitious content re refers to channels where the content is so similar. Viewers may have trouble spotting the difference between video on the same channel. So guys, napaka self-explanatory, di ba? So obvious naman, uh, ibig sabihin, meron kang isang video na kung saan similar na or makatulad sa mga nauna mong pang video. Ayun daw yung tinatawag na repetitious content. Ngayon, pag-usapan pa natin ano-ano pa yung mga example para mas mapalawak natin kung ano yung, ano nga ba yung repetitious content. Here's the example of what's not allowed to monetize or what we call a repetitious content. Number one, a content that exclusively features readings of other materials you did not originally create or created like text from website or news feeds. So, obvious naman guys kung anong ibig sabihin nyo. So, isa sa mga pwedeng ma-identify as repetitious content, guys, is yung may nabasa ka, for example, may nabasa kang content or may nabasa kang um, sa isang website. So, ang ginawa mo lang is binasa mo lang yon at ginawan mo ng content or naging gumawa ka ng voiceover para sa content na yon Ibig sabihin, ay, walang originality na nangyari. Kung baga, kinapi mo yung isang content or binasa mo yung content mo coming from um, news feeds or isa, mga articles sa isang website or isang blog. So, sabi ni YouTube, uh, that kind of content is pwedeng masabi na repetitious content. So, guys, uh, kung gumagawa daw kayo, uh, kung gumagawa kayo nun, please, stop nyo na yun. Or, ang gawin nyo, guys, uh, tip lang, ah, pwede nyo, uh, ang gawin nyo is, try nyo mag-add Okay, huwag nyo i-copy totally kung anong nabasa nyo. Okay, so pwede kayo mag-add or i-paraphrase ninyo para masabi, masabi ni YouTube na original content mo yon Na hindi mo siya kinapi lang or binasa mo lang yung article na yon at nakuha mo sa isang website. Okay, so yung next guys, song modified to change the pitch or speed but, uh, but are otherwise identical to the original. Ang ibig sabihin niya dito, um, let's say, nag-upload ka ng isang video or isang content na, uh, na kung saan, um, ang ginawa mo is pinabilis mo lang yung video or yung, yung pitch ng video para masabi mo na hindi siya repetitive content. Guys, uh, in that way, pwede ma-identify pa rin ni YouTube kasi malalaman nila na halos kahit na pinabilis mo magsalita doon yung video o pina-password mo yung speed or pinabilis mo o yung speed ng video is iniba mo, uh, YouTube can still identify that na kung hindi original yung content mo at ayan ay magiging under ng repetitious content. The next one guys is similar similar repetitive content or mindless content with low educational value commentary or narrative. So again, ibig sabihin lang yung guys, kung gagawa ka ng similar repetitive content, make it sure na may value, okay? Para hindi ma-identify ni YouTube na uh, repetitive or, or repetitious content yung ginawa mo. So ang ibig sabihin lang yung guys is, kung gagawa ka ng isang content or meron kang isang video na kung saan gusto mo nang gawa ng same content pero make it sure na hindi siya ma-identify as repetitious content. Ang gawin mo is make it sure na may value or may educational value, value na makukuha sa video na gagawin mo. Okay? Hindi mo lang basta ginaya or 
nag-create ka lang ng video para lang may magawa kang content. Okay? So, again, make it sure na may educational value na makukuha sa content na gagawin mo or sa if ever nagagawa ka ng similar content, okay? So, ang gawin mo is mas bigan mo pa siya ng value or mas yung tinatawag na may or da, yung sinasabi na dapat may makitang educational value sa gagawin mong uh, video. So, ngayon, munta naman tayo sa tinatawag na reuse content. For sure, and, and definitely, lahat kayo aware na doon. Ano nga bang ibig sabihin ng reuse content? According sa YouTube, okay, reuse content refers to channels that repurpose someone else's content without adding significant original commentary or educational value. So, napaka self-explanatory na naman siya guys. Ibig sabihin, yung kumuha ka ng isang content sa from other, other channel na kung saan wala kang ginawa, ang ginawa mo is kin add in, download mo lang siya at, at in-upload mo lang sa, sa channel mo para magkaroon ka ng content. In that way, YouTube can identify that video is a reused content. At ano-ano nga ba guys, palawakin natin pa, okay? Hindi lang kasi yun yun eh, yung nag-copy ka lang. So ang gusto ni YouTube, kung gagawin mo daw yun, mag-add ka ng educational value sa gagawin mong reused content. Okay? Hindi lang basta na ikakapi mo lang yung video niya at ipopost mo sa channel mo para magkaroon ka ng content. Especially uso ito ngayon guys. Bakit? So, uh, for example, itong video na to or itong video nit, nitong isang creator or isang channel is trending, ang gagawin mo is i-download mo yon at i-upload mo sa channel mo. Para, ano yun, diba? para mas, para makita din sa, para pag sinerch yung title na yun, uh, makikita yung video mo. Again guys, um, ang gawin nyo is, uh, common naman yun eh. Ngayon eh, common naman yun. Ang ginagawa ng ibang YouTuber, small YouTuber o mga dati pang YouTuber, is gumagawa sila ng reaction video o commentary doon sa sa topic ng video na yun. Hindi lang nila basta-basta ina-upload. Kung baga, ginagawa nga nila, again, is tinatawag na dinadagdagan nila ng educational value or comment or gumagawa sila ng commentary doon sa video na yun para hindi siya matawag na reuse content. Once again guys, ang reuse content po, is against the policy. Sabi pa nga ni YouTube dito, guys, it's fine to have this type of content on your channel, but individual video may be subject to other policy like copyright. In other words, we allow reuse content if viewers can tell that there's a meaningful difference between the original video and your video. Yung YouTube mismo, they can identify na magkaiba na yung original video sa content na meron ka. Let's give some example. Okay? So, marami nga yung gumagawa nito guys. So, yung magko-comment sila sa mga latest news or even yung mga music or mga videos ng mga sikat na artista. Okay? Or topic ngayon, mga pasama, like, um... Maraming gumagawa, uh, especially mga foreigner. May list silang gumawa ng mga ganun about videos about sa YouTube na nag-trending at ginagawa nila ng commentary or gumagawa siya ng reaction video. So again guys, kung gagawa ka ng mga ganun content, make it sure na once again, dapat may uh, magawa ka ng twist. Okay, kung, kung pwedeng uh, in a way is maging nakakatawa or magkaroon ng... But make it sure na nagko-comment ka, nagsasalita ka. Ayun lang, ibig sabihin nung guys. Basta make it sure na nagko-comment ka, nagsasalita ka sa bawat video, okay? Especially, huwag nyo lang hayaan na, let's say, gagawin mo, given, nandun yung mukha mo, nagko-comment ka, ang ginagawa mo lang is, hinayaan mo lang mag-play at wala kang sinasabi, guys. Ayun guys, pwede siya ma-identify as reuse content. Pero kung yung video na ginawa mo is nagbibigay ka ng comment, or gumagawa or nag-add nag ka ng value doon sa video. Ah, uh, pwede 'yon or sabi ni YouTube allow 'yon sa kanila. O yun, yun yung tinatawag once again is yung mga reaction video na usong-uso ngayon. So ma may add ko lang to guys. Okay? Sabi ni YouTube, content that violate these guidelines, taking someone else content, making minimal changes, 
and calling it your own original work will be a violation of these guidelines. This policy applies even if you have perm permission from the original creator. Okay? So, reuse content is separate from YouTube copyright enforcement, which means it's not based on the copyright permission or fair use. This guideline means sometimes you may not get claim against your content, but your channel still violate our 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 reuse content guidelines. So guys, kailangan niyo pa rin mag-ingat, okay? Sabi nga ni YouTube, kahit na meron ka or sabi nga ni YouTube, kahit na meron kang permission doon sa creator na 'yon, okay, na i-allow gamitin yung video niya para sa channel mo, okay? Sabi ni YouTube, uh, your channel still violate our reuse content guideline, okay? So again, kung gagawa ka ng reuse content, okay, make it sure na mag add ka ng value sa video na gagawin mo. So, ano-ano nga pa ba yung mga example ng reuse content? So, tara, babasahin ko sa inyo. Sabi dito, clip clip of moments from favorite show edited together with a, with a little or no narratives. Ayun yun, guys. Isa pa is yung short video you compiled from other social media website. website. So, usong-uso yun, guys. Yung mga nag-upload ng mga TikTok na video is kinakompile nila so YouTube can identify that as a reuse content next is yung collection of song from different artists even if you have their permission so again guys sabi nga ni YouTube kahit na mayroong kang permission from the creator or doon sa may ari ng kanta YouTube can still identify your content as a reuse content kahit na mayroong kang permission doon sa creator or doon sa artist na mga kanta niyon. Yung next is content uploaded many times by other creator. So yun guys. So ayun pinaka usong uso so magugulat ka. This video is a uh, pag search mo is maraming lalabas sa search bar. So, meaning sabi meaning maraming creator or maraming uh, YouTuber or small YouTuber ang nag-upload ng same video na yun which is once again hindi yun allow kay YouTube additional info sabi ni YouTube if you if you violate this policy we may temporarily turn off your mon monetization or terminate your Account. Guys, this is just a simple reminder. Hanggang dito na lang tayo guys. So, sana may natutunan kayo. Once again, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell button para updated ka sa lahat ng videos ko. Once again, my name is Juno Mars and peace tayong lahat.